ബഹുമാന്യരിൽ ഈ വർഷത്തെ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതരാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു അധിക പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവരിലൊരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ അത്ര പരിചിതയല്ല ഒരു കവയത്രി എന്ന നിലയിൽ ഏറെ സുപരിചിതയായ ശ്രീമതി രാജലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കഥാകാരി എന്ന നിലയിൽ ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് പുതുമുഖമാണ് ആദ്യ നോവലിന് തന്നെ അവാർഡ് നേടുക എന്ന അത്യപൂർവമായ വിജയത്തിന് അവരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കാതെ വയ്യ സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ വക്താവായ അവരും അവരുടെ കവിതകളും കഥകളും ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ താണ്ടട്ടെ ഔദ്യോഗികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തിരക്കിനിടയിൽ അധിക നേരം നമ്മളോടുത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യപരിപാടിയിൽ അല്പം ഭേദഗതി വരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുന്നു കവിത ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ പട്ടാമ്പി സമാഹാരത്തിന്റെ പേര് സപ്തസ്വരങ്ങൾ നാടകം ശ്രീ ഖാദർ പട്ടത്താനം കൃതിയുടെ പേര് അക്ഷകണ്ഠം ചെറുകഥ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് സമാഹാരത്തിന്റെ പേര് ഒട്ടകപ്പക്ഷി നിരൂപണം ശ്രീ കെ പി അച്യുതൻ കൃതിയുടെ പേര് ആധുനിക വിമർശനം പ്രസക്തിയും പ്രശ്നങ്ങളും നോവൽ ശ്രീമതി രാജലക്ഷ്മി കൃതിയുടെ പേര് ശാന്തിഗ്രാമത്തിലെ അമ്മ ഞാൻ സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ വക്താവല്ല സ്ത്രീക്ക് ആരിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് മോചനം പുരുഷനിൽ നിന്നോ അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് സ്ത്രീ സംയോജിക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് ശിവനും ശക്തിയും പോലെ സ്ത്രീ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് മോചനമല്ല അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് അത് നേടാനുള്ളതല്ല ആർജിക്കാനുള്ളതാണ് എന്തും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് അമ്മയിലൂടെയാണ് അമ്മയാണ് എല്ലാം എല്ലാം സ്നേഹാദരണയ്ക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ടീച്ചറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമാനന്ദൻ ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമിയില് സബ് ട്രെയിനിയാ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തരണം സോറി ഇപ്പൊ സാധിക്കില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോണം ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വരൂ സംസാരിക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി എന്റെ പ്രിവിലേജ് ആണ് ടീച്ചർ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ വയ്യ ഇന്നാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ടീച്ചർ പ്ലീസ് ഞാൻ വരും ഹോട്ടലില് മാഡം ടിക്കറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇരുപതിനാണ് വണ്ടി ശരി ടീച്ചറിനോട് കടന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ 
ആ വാത്സല്യനോട് കാണിക്കണം വരൂ ഇരിക്കൂ ഒറ്റയ്ക്കേ വന്നുള്ളൂ അതെ ഭർത്താവ് സോറി വീട്ടിൽ അറിയണ്ട ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ അമ്മ മരിച്ചു ആറുമാസം മുൻപ് അച്ഛനും എന്താണ് കവിതയിൽ നിന്നും കഥയിലേക്ക് മാറിയത് മാറിയില്ലല്ലോ എന്നും കവിതയാണ് എന്റെ ലഹരി പിന്നെ ഈ കഥ ഇതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ലോ സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ അതെ എങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയും വേട്ടയാടുകയും ചെയ്ത കുറെ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ നിമിഷങ്ങളുടെ ഒരു കടന്നാക്രമണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സമർപ്പണം ഈ പുസ്തകം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഗുരുനാഥനും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും ഒടുങ്ങാത്ത നൊമ്പരങ്ങൾ ഉണർത്തി കടന്നുപോയ ആത്മസഖികൾക്കും അതെ ഇതവരുടെ കഥയാണ് ഈ കഥ എന്റെ ഒരു രഹസ്യമായിരുന്നു എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും മറ്റാരെങ്കിലും അത് കാണിക്കാൻ നാണവും ഭയവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും കാണാതവരടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ കണ്ടെടുത്ത് വായിച്ചു കളിയാക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറെ നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ കൈവരലുകളിൽ ചുംബിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അതായിരുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിലയുള്ള അംഗീകാരം നിങ്ങളിലെ കവിയുടെ വളർച്ചയുടെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും അച്ഛനായിരുന്നു അല്ലെ അതെ വേട്ടയാടുന്ന നിമിഷങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തം സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ അതെങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു ഒന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നോവലിൽ പറയാം ജനിച്ചതും വളർന്നതും എന്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് പ്രകൃതി അന്നും ഇന്നും എന്റെ അത്ഭുതമാണ് കുന്നുകളും മലകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം അവിടെയായിരുന്നു എന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും കുന്നും മുകളിലെ ഉദയങ്ങളും അസ്തമയങ്ങളും കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് പൊന്നരഞ്ഞാണം പോലെ തിളങ്ങുന്ന പുഴ എന്റെ ആഹ്ലാദമായിരുന്നു അച്ഛന് സംഗീതത്തിൽ വലിയ കമ്പമായിരുന്നു സംഗീത സാന്ദ്രമായ എത്രയെത്ര സന്ധ്യകളാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെലവിട്ടത് പിന്നീട് അച്ഛന്റെ ഉദ്യോഗം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടം വിടേണ്ടി വന്നു നഗരം എനിക്കൊരിക്കലും ആശ്വാസം തന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജോലി സംബന്ധമായി എനിക്കും അവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വന്നു എന്നും അച്ഛനായിരുന്നു ആത്മസുഹൃത്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു വിമലയും സീതയും എന്നെ ഒട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ആളായിരുന്നു ശ്രീയേട്ടൻ ശ്രീയേട്ടന് എനിക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നത്തെയും ആശ്വാസം കവിതയുടെ നോവുമായി വന്നെത്തുന്ന അതിഥികളായിരുന്നു ിവു ചുരത്തുന്നത് എങ്ങനെ വില കിട്ടാതെ വിയർക്കുന്നൊരച്ഛന്റെ വേദനയുണ്ടു വളരുന്നത് എങ്ങനെ രോഗദാരിദ്ര്യ ജരാനരാ പീഡകൾ ബാധിച്ചുഴന്ന് മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറ്റുതെറിച്ച പെരുവിരൽ പ്രജ്ഞതൻ ഗർഭത്തിലെ കണ്ണുപൊട്ടിയ വാക്കുകൾ ചക്രവേഗങ്ങൾ ചതച്ച പാദങ്ങളാൽ ണ്ടാൻ പോയ ബുദ്ധസ്മരണകൾ രക്തക്കളങ്ങളിൽ കങ്കാള കേളിക്കു കൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കിനാവിൻ പെരുമ്പറ ഇഷ്ടദാനം നിനക്കേകുവാൻ വയ്യ എന്റെ ദുഷ്ടജന്മത്തിന്റെ ശുഷ്ടമുണ്ടിത്രയും നിത്യേന കുറ്റമായി മാറുന്ന ജീവിത തൃഷ്ണകൾ മാത്രം നിനക്കെന്റെ പൈതൃകം 
ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ പാതിരാത്രിയാണ് ചുറ്റുപാട് മാന്യന്മാരായ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഉറങ്ങണം ഇതൊന്നും തന്തയ്ക്കും മോൾക്ക് ഒരു വിചാരമില്ല ശ്രീനിക്കും ചേർന്നൂടെ അവരുടെ കൂടെ അതിനെനിക്ക് വട്ടില്ലല്ലോ കവിത പാടുന്ന വട്ടാണോ അതല്ല ഉമലേ കവിത നല്ല കാര്യം തന്നെയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കവിത എഴുതി പത്രത്തിന് കൊടുത്ത പത്തിരുന്നൂറ് രൂപയും കിട്ടും വേണ്ട പ്രശസ്തിയും കിട്ടും ഇതതാണോ ചുമ്മാ തൊണ്ട കയറി പാടുന്നു മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താൻ ഭീമലൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ അസൂയാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അല്ല ഞാനായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ചെറുപ്പത്തിലെ അറിയാം എന്നാലും ഈ കഥയെന്നും കവിതയെന്നും പറഞ്ഞ് രാത്രിയും പകലും ഓരോരുത്തർ വന്നോണ്ടിരുന്ന നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും ഭീമലയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഭീമല സുന്ദരിയാ ചിരിക്കണ്ട മുഖസ്തുതിയല്ല സുന്ദരി തന്നെയാ ഭീമലയാണെങ്കിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭീമലയോട് ഒരു സിമ്പതി എന്തിനാ സ്നേഹം തന്നെ കൂട്ടിക്കൂടൂ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യില്ല അതാണ് മാന്യത കൾച്ചർ മോനുറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കിടത്തട്ടെ ആ കിടത്തിട്ട് വാ ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം ഉറങ്ങട്ടെ നാളെ ഒന്ന് രണ്ട് കേസുള്ളതാ ഓക്കെ ശ്രീയേട്ടാ എന്ത് പണിയാ ശ്രീയേട്ടൻ കാണിച്ചത് ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചത് ബാലുൻ എന്ത് തോന്നി കാണും ബാലു പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴല്ലേ ശ്രീയേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആണെങ്കിൽ സഹിക്കാം ഇനി ഉണ്ടോ പാടിത്തീരാൻ നമുക്ക് ആരും ഇപ്പോഴോ എനിക്ക് വേണ്ട അർദ്ധരാത്രിക്കല്ല കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വന്നിരിക്കെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ ബാലു എന്ത് വിചാരിക്കും നശിച്ച ബാലു അവൻ എന്ത് വിചാരിച്ച എനിക്കെന്താ അവൻ എന്റെ ആരാ ചെല്ലെ ചെന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് വാരി കൊടുക്ക് അതിനല്ലേ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ട് വെക്കുന്ന എന്നെ വേണം തല്ല ശ്രീട്ടാ രാജിയാ പറഞ്ഞത് പോകരുത് എനിക്കൊരു തെറ്റേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവളെ അവനും ചേർത്ത് കളിതമാശ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിലകിയില്ല എന്റെ ഓപ്പോയുടെ വയറ്റിൽ ഇങ്ങനൊരു പോത്തം വന്ന് പറന്നൂല്ലോ ഈശ്വര അച്ഛാ ഞാൻ പറയും വേറാരോട് വല്ലോ ബാലുവിനോടല്ലേ മോനെ ഇവളെ ഞാൻ വളർത്തിയത് ഇവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാ ഇവക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ സാർ പിന്നെ രാജിക്ക് ജീവിതവും ആശ്വാസമൊക്കെ ആയിട്ട് കവിതയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വിവാഹം അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ നെസസിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ബാലു എടോ വേണ്ട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു താൻ അധികമാവുന്നുണ്ട് മോളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ ആരാ സീറോ അല്ലേ ബാലു മോളെ അച്ഛൻ എന്ത് ഭാഗ്യവാനാണെന്നറിയോ ബാലുവിനൊരു തമാശ കേൾക്കണോ റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോ രാജലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരച്ഛൻ ആഹ്ലാദിക്കാൻ ഇത് കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ബാലു അമ്മ പാട്ട് നിർത്തിയത് എന്താ ഇത് ബാലു അച്ഛാ ഇത് കണ്ടോ മകനെ പിറക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത കവി ഒരു താരാട്ടിൽ അലിഞ്ഞു പോയത് രാജിക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഞങ്ങളിത് നിത്യവും കേൾക്കുന്നതാ എല്ലാ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു താരാട്ട് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പിറക്കാത്ത മകനു വേണ്ടി ഒരു താരാട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോനല്ലേ ഇതുകൂടി വലിയ ആളാവണ്ടേ മുത്തച്ഛനെ പോലെ എനിക്ക് പോലീസ് ആവണം പിന്നെ പോലീസ് ആവണം വലിയ മീശയുള്ള പോലീസ് വലിയ മീശ വേണമെങ്കിൽ ഇതുകൂടി ഉണ്ണണം ബിനു വയറ് നറഞ്ഞു എത്ര ഉരുള ഉണ്ടു നൂറ് ഉരുള ചെറുതായിരിക്കും അല്ല ഇത്രയും വലുത് മുത്തശ്ശൻ ദിവസം നൂറ്റി അമ്പത് ഉരുള ഉണ്ണും 
എന്നിട്ടും ദേ ഒരു പൊടിമീശ പോലും മുളച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നൂറുള്ള ഉണ്ണിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ അതിന് മുത്തശ്ശൻ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചാ മതി അപ്പൊ ശരിയാവും അയ്യോ ഓടണ്ട വീഴും കുട്ടികളെ ഓരോന്ന് കഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ പാട് ഒരു മീശക്കൊതി ഉണ്ടായത് ഭാഗ്യം അമ്മ എനിക്ക് പാല് വേണോ ഞാൻ എവിടുന്ന് തരാനാ പാല് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് തട്ടിമറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്നാ മുത്തച്ഛനോട് തന്നെ തരാൻ പറ ബാ മുത്തച്ഛൻ തരാൻ പാല് പാല് കുടിച്ചില്ല മീശ മുളക്കിയാല അത് വല്ല പെണ്ണും കറിയോ ഓ അത് ശരി മോൻ പുറത്തൊന്നും പോരുത് മുത്തച്ഛന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നോണം ആ തങ്കമേ മോനെ നോക്കിക്കൊള്ളണം കിടന്നുറങ്ങരുത് ആ പോട്ടെ കേട്ടാ കേട്ടാ നേരത്തെ വന്ന മോനെ നോക്കിക്കൊള്ളേ ഇന്നലെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുമ്മി വല്ല പനിയും വരാനാണോ പിന്നെ ഒന്ന് തുമ്മിയല്ലേ പനി നീ സമാധാനമായിട്ട് പോ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയാ എനിക്കൊരു ദിവസം കാണണം ആ പുഴ ഒരിക്കൽ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു കാണാം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കുന്തിപ്പുഴ ഇന്നില്ല എന്റെ ബാല്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പുഴയാണ് കവിത ഇന്ന് വരണ്ട മണ്ണിലൂടെ ഒരു കണ്ണീർച്ചാല് അത്രേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല പേരിന് പോലും ഉണ്ട് വിഷാദത്തിന്റെ നനവ് ഓരോ വാക്കിലും കവിയുടെ ആർജവം മുറ്റി നിൽക്കുന്നു കാളന്തിയുടെ ഏകാന്ത തടങ്ങളിൽ എങ്ങോ ആരാനും അറിയാതെ മൂകാന രാഗത്തിന്റെ മധുരമുള്ള നോവുമായി ഒരു ഗോപിക ഇരിക്കുന്നു അവളുടെ കൺവീലികളുടെ നനവും ചുണ്ടുകളിൽ പറ്റി നിൽക്കുന്ന ദുരൂഹമായ നിസ്സഹായതയും ഓടക്കുഴൽ നാദം പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതയിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കോളേജും പ്രൊഫഷനും ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരം പോക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഈ ജോലി അവസാനിപ്പിക്ക് എന്നിട്ട് വല്ല സോഷ്യൽ വർക്കിനോ തുന്നൽ പണിക്ക് പോവൂ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് തെറ്റ് നിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് നൂറ് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല ടീച്ചർ വൺ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരൂ സീത കരയാണോ സാർ പറഞ്ഞത് അവള് വല്ലാതെ ഹറ്റ് ചെയ്തു മനഃപൂർവം വൈരാഗ്യത്തോട് പറഞ്ഞതല്ല വർക്ക് ഈസ് വർക്ക് ആരായാലും അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അവൾ ജോലിക്ക് വരുന്നത് അയാൾ ഇത്തിരി വെൽ ടു ഡു ഫാമിലിയിലാണ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് വരെ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല അത്രേ അവൾക്കത് വയ്യ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനോട് വലിയ സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് അവൾക്ക് അച്ഛൻ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമായിരുന്നു അവൾ ഒരു ലെക്ചർ ആക്കണമെന്ന് എങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ താല്പര്യങ്ങളല്ലേ അനുസരിക്കേണ്ടത് അത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മിഷൻസില് വലിയ അന്തരമുണ്ട് അവളൊരു നാട്ടുമുറത്തുകാരി പെൺകുട്ടിയാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീടും കൾച്ചറും ഒക്കെ വല്ലാത്ത വീർപ്പുമുട്ടലാണ് അവൾക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു രക്ഷപ്പെടലാണ് കോളേജ് ശരി അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടല്ല അതിനൊക്കെ നിന്നോടുത്ത് ശീലമില്ല മതി മതി 
നിർത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉടനെ തുടങ്ങാൻ കരച്ചില് ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഞാനില്ല തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ചാറ്റ നൈറ്റിനും ഞാൻ വരുന്നില്ല നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനാ ഒരല്പം ദയ കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറും ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വാദ്യാരുടെ മോൾക്ക് ഈ വീടിന്റെ പരിചയ വിട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ എന്റെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൂടാ എത്ര പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാ ഞാൻ അവമാനിതായത് ഇത്ര കൾച്ചറലസ് ആയ ഒരു പെരുമാറ്റം ഗവർണറുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് പണവും പ്രതാപവും ഇല്ലെങ്കിലും അന്തസ്സുള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് ഞാനും ജനിച്ചത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ പേര് കണ്ട പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ആടിക്കൊഴയാൻ ഇനി എന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഞാനൊരു ടൂർ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ സെയിൽസ് നിശ്ചയമായും കൂടുമെന്ന് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കള്ളന്മാരാ സാറിന്റെ മിസ്സസ് നന്നായി പാടുമല്ലേ ആ കുറച്ച് ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ ഞാനത് അറിയുന്നത് എന്റെ ഗുഡ് ബിയായിട്ട് മിസ്സസ് നല്ല എളുപ്പത്തിലാ അറിയാം രാജലക്ഷ്മി അല്ലേ സീത പറയും വല്ലപ്പോഴും കവിതകളൊക്കെ എഴുതും അല്ലേ ഉവ് എന്റെ ഒരു ഒറ്റാളുടെ പ്രോത്സാഹനമാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില സ്പാർക്കുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവള് ജീനിയസാ ഞാനത് കണ്ടറിഞ്ഞു നിന്നില്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിന് വലിയൊരു കവിയത്രയല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലേ സാർ ഷുവർ സീതയ്ക്ക് വലിയ ആരാധനയാണ് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇവിടുന്ന ആ സമയം എന്നും തിരക്കും പ്രശ്നങ്ങളും അതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വീണ് കിട്ടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിന് കിട്ടുന്ന ഏക ആശ്വാസം അപ്പോ വൈഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നോട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ല സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോ വല്ലാതെ ഷെയ്മായി പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം അറിയാമോ ഇല്ല ഷി ബിലോങ്സ് ടു എ വെരി പുവർ ഫാമിലി ഒരു സാധാവാദിയാരുടെ മകള് ഒരു ചില്ലി കാശോ ഒരു തരി സ്വർണമോ ഡബറി വാങ്ങാതെയാണ് ഞാൻ മാരി ചെയ്തത് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അത് മറന്നൂടെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ആവിന് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല എന്നിട്ടൊരു സോറി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പറയുന്നേ ബാലു എന്റെ ആരാണെന്ന് ശ്രീയേട്ടന്റെ വിചാരം അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒന്നും പറയണ്ട ഓരോ വാക്കിന് നോട്ടത്തിന് നൂറർത്ഥ പോട്ടെ എല്ലാം മറന്നളേ രാജി നിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥന മറ്റൊരാൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം പോലും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും എല്ലാം എനിക്ക് അസൂയ മറക്ക് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്ക് ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം രാജി പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ നീ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്യലായിരുന്നു മൂവാണ്ടമ്മാവിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചാടിയത് എന്നിട്ട് കാലൊടിഞ്ഞത് മണ്ടനായിരുന്നു ശ്രീയട്ട് മരമണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ നമുക്ക് തീരത്തൂടെ അയ്യോ വേണ്ട സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും കാണും ഓ പിന്നെ ഞാനില്ല ഞാനിവിടെ നോക്കാം ചേ അത് മോശമല്ലേ വാ വരാ ഗുഡ്വനിങ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞങ്ങളുടെ എം ടി ആ അറിയില്ലേ എന്റെ അറിയാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരാധി എന്താ പരിചയം പോലും കാണിക്കാത്തത് ഒരു കപ്പ് ചായ അടിക്കാം എന്താ സിത വേണ്ട ചായ വേണ്ട ഒരു കപ്പ് ചായ അടിക്കുന്നതിന് എന്താ വേണ്ട പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ നടക്കട്ടെ സിതേ സോറി സാർ ഞങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല രാജി അദ്ദേഹം എം ടി ആണ് ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഞാനിപ്പോ
ചായ തന്നത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ട മാനേഴ്സ് വേണം അത് ആരാണ് വിചാരിച്ചത് എന്റെ എം ഡി ആണ് നാളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രസ് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കണം അതിന് ഞാനെന്താ വേണ്ടത് അയാളെ തൊഴണോ അല്ലെങ്കിൽ ആടി കൊഴയണോ സീതയെ കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ പ്രദർശനത്തിന് നീ കവിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെയാ കൾച്ചർലെസ് അതെങ്ങനെയാ കണ്ട ചെറ്റകളുമായിട്ടല്ലേ കമ്പനി ചെറ്റത്തരല്ലേ അറിയൂ ഛേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത്ര ചീപ്പായിരുന്നു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാ ചെറ്റകളെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനോ നിങ്ങൾ ഈ മുഖം മൂടികളുടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഐ ഹേറ്റ് ഇറ്റ് അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല രാജി രാജി വന്നിട്ട് കയറാതെ പോയില്ലേ സാരല്ല അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാമല്ലോ ഒത്തുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുക ഇനി നീട്ടരുത് അച്ഛന് പ്രായമായി എന്നാ അവസാനിപ്പിച്ചു പോകേണ്ടി വരിക എന്നറിയില്ലല്ലോ നീ വിഷമിക്കുന്ന എന്തിനാ മരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം നിനക്കറിയാമല്ലോ എവിടെയും ഏഴ് നിമിഷവും മൂപ്പർക്ക് കട വരാം കോമാളി മൂപ്പര് വരുമ്പോ ഇന്ന് പറ്റില്ല നാളെ ആവട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇത്തിരി ചുണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രീനി ആള് പാവ ഇനി അതല്ല വേറൊന്നാണെങ്കിലും അച്ഛൻ സന്തോഷ നടന്നു കാണണം മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ശ്രീയേട്ടന്റെ മുറപ്പെണ്ണായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നെപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അതിൽ അച്ഛനും തെറ്റുകാരനാണ് കാരണം അച്ഛനും അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയമാണ് അച്ഛ ഒരു പക്ഷേ ശ്രീയേട്ടൻ ഒരു നല്ല ഭർത്താവായേക്കാം പക്ഷേ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ കവിത ഒരു മകളെ കുറിച്ച് ഒരച്ഛന് കുറെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഒരു മരുമകൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു മുത്തശ്ശനാവുക അങ്ങനെ പലതും മിനുവിനെ പോലൊരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ണി കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞൊരീറക്കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞെരുങ്ങിത്തിരക്കുന്നു പാടാത്ത താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണക്കുരുന്നുകൾ കാറ്റിലാടുന്നു ഒഴിഞ്ഞ പൂന്തൊട്ടിൽ താനേ ചുരത്തുന്നി തമ്മിഞ്ഞപ്പാൽക്കുടം ഉണ്ണീ പിറക്ക പിറന്ന നാൾ തൊട്ടീറൻ ഒഴിയാത്തൊരമ്മതൻ കണ്ണുകൾ തുടയ്ക്ക ഉണ്ണീ പിറക്ക പിറന്ന നാൾ തൊട്ട് ഈരനൊഴിയാത്തൊരമ്മതൻ കണ്ണുകൾ തുടയ്ക്ക എന്റെ ഇത് ഇവിടെ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് നല്ല കവിതയാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം ആരോ ഞാനും ഒറ്റയ്ക്ക വി ബോത്ത് ആർ എലോൺ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിവാഹം ഉടനെ ഉണ്ടാവും പറയുന്നു ആരെ ഇപ്പോ ശ്രീനിവാസൻ ചീപ്പായി ചീപ്പ് കൊള്ളരുതാത്തവൻ എല്ലാ പെണ്ണും ഒരുപോലെ ആടോ നോ 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 അല്ല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ല അവൾ ആ കവയത്രി ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചീപ്പ വിവരക്കേട അല്ല അതല്ല നിങ്ങൾ ക്രൂരനാ ക്രൂരൻ ശ്രീനിവാസം പണം അത് കളാ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവൂ 
അത് ദേവേന്ദ്രനാണെങ്കിലും ശരി മുഖത്ത് നോക്കി പറയും നമ്മള് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വിമല വിമല എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഷീസ് എ ഗോഡസ് ദേവത അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു യു ആർ എ ഫുൾ മണ്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് പണമായിരുന്നു വലുത് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ചാണ്ടി ചാണ്ടി ചാണ്ടിക്കും പണമായിരുന്നു വലുത് പിന്നെ എന്തിനാടോ താൻ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയത് പറയോ ഇവരുണ്ടല്ലോ ഈ നീരൻ കല്യാണം നഷ്ടക്കച്ചൂടായതും പറഞ്ഞ് കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയവനാ ഇവനും പിന്നെ അപ്പനും ചാണ്ടി അവൾ ആ പെണ്ണ് അവൾ ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി ഇവൻ ചെറ്റ കേസില്ലാതാക്കിയില്ലേ ഇന്നെന്താ ആരാധിക പതിവില്ലാതെ വക്കീലിന് കേസൊന്നുമില്ലേ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച മറന്നായിരിക്കും മറന്നതല്ല ഞായറാഴ്ച വക്കീലാന്ന് കേട്ടു ഇന്നാളാകെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇത് കഴിക്കേ തിരുമാധുര എനിക്കത് എനിക്കത് എന്താ വിശേഷം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ഞാനൊരു അമ്മയകം പോകുന്നു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എത്രയിടത്ത വഴിപാട് നടത്തിയത് എത്ര നിവേദന കൊടുത്തത് ഗുരുവായൂര് മണ്ണാറശാല ഭീമാപ്പള്ളി വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് ഇതിലിപ്പോ ആരാ അനുഗ്രഹിച്ചത് എങ്ങനറിയും എല്ലാരും എല്ലാരുടെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ട് എത്ര നാളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പാട്ട് മാത്രമല്ല ഡാൻസ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഏതോ ഫംഗ്ഷന് കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോ ഡാൻസ് കണ്ട് വീണുപോയതല്ലേ രവീന്ദ്രനാഥ് ഇവള് വിചാരിച്ചു ഇവളെ പാട്ട് കച്ചേരിക്കും ബാലയ്ക്കൊക്കെ വിടുമെന്ന് ആണ് ചന്ദം കണ്ട് മയങ്ങിത വേഷം കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാണാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നാളത്തെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷന് കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാ ആ എന്നിട്ട് പാട്ട് എഴുതി കിട്ടിയോ എവിടെയാ നോക്കട്ടെ അച്ഛൻ നോക്കണ്ട നോക്കടോ കവിതയല്ലോ പാട്ടല്ലേ മോശമല്ല പാടുവാനായി വന്നു നിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ആന്റിക്ക് പേടിയാവുന്നില്ലേ അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഡിഷു ഡിഷു മനസ്സിനു ആന്റി ഇടിക്കില്ലടാ പോലീസാ ഇടിക്കു ഇവൻ പോലീസ് ആയത് തന്നെ ഡൂക്ലി പോലീസ് ഡൂക്ലി പോലീസ് മണ്ണ പിടിച്ചോണ്ട് പോവും അകത്തൊരു കള്ളൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പോയി പിടിക്കേ എനിക്ക് പേടിയാ എനിക്ക് പേടിയാ കള്ളനെ കണ്ടാ പിടിക്കാത്ത പോലീസാ ഇത് ശരിക്കള്ളനല്ല മുത്തശ്ശൻ കള്ളനാ പഞ്ചസാര കെട്ടുവിനും പോയി പിടിക്കേ അയാൾക്ക് കുട്ടിയെ കാണുന്ന കത്ത് വന്നിരുന്നു സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഇനി എത്ര മാസം കൂടിയുണ്ട് നാലു മാസം രാജി
ക്ഷോഭിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ലിനുവിന്റെ പിതാവാണ് അയാൾ കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്ന് അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവുമോ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ഫാദർ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കണം ഞാൻ അയാളെ മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുക്കണം അത് മതി അയാൾക്ക് നീ എന്നേ തോറ്റുപോയതാണ് കുഞ്ഞെ പള്ളിയെയും ക്രിസ്തീയ നിയമങ്ങളെയും ലംഘിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനം നേടിയത് ആര് ജയിച്ചു അയാൾ സ്നേഹിച്ചത് എന്റെ ആയിരുന്നില്ല ഫാദർ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ സ്വത്തിനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ തകരാതിരുന്നെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോയ് ചാണ്ടി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് തല ചൊറിഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പച്ചന്റെ ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്നപ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീധന തുകയും സ്വത്തുക്കളും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ആ മനുഷ്യ എന്നെ എന്തുമാത്രം പീഡിപ്പിച്ചു ഞാൻ സഹിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി പോയില്ലേ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം എന്റെയും എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവന് വരെ അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് സ്വന്തം ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാൻ വരെ തയ്യാറുള്ള ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ദൈവനിഷേധമാണോ ഫാദർ എനിക്ക് മറുപടിയില്ല കുഞ്ഞെ ക്രിസ്തീയ നിയമങ്ങൾ നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കുഞ്ഞ വിനീത് വരൂ പ്രാർത്ഥിക്ക എല്ലാം അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക ബിനു മോൻ അറിയുമോ ആ ആളെ ആ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് മോനെ കാണാനാണ് ചെല്ലേ എന്റെ മോനീ പണം വേണ്ട അവൻ ഭിക്ഷയാജിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല അവന് വേണ്ടത് ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് വിമലേ ഇത് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കരുത് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അനാഥാലയത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിനുവിന്റെ വക സമ്മാനം ഇത് ഇത് സ്വീകരിക്കണം വട ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഡാഡിയും ഉണ്ട് ആരാ മോനോട് പറഞ്ഞേ പള്ളിയിൽ വന്ന ആള് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോവാന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് പോണോ പോണെങ്കി പൊയ്ക്കോ അയാള് നിന്റെ ആരാ ആരാന്ന് അയാളെ കുറിച്ച് നീ അക്ഷരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്ത് പാണ്ട അകത്ത് ആന്റി ഉണ്ട് അമ്മ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ ആന്റി നല്ല കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ ആ കുഞ്ഞ് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എന്റെ മോന് ഡാഡി ഇല്ല അവന് അമ്മ മാത്രം മതി എന്നായാലും അവനത് അറിയണം അഞ്ചു വയസ്സിന് ശേഷം അയാളുടെ കൂടെയാണോ വളരേണ്ടത് ഇല്ല ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്റെ മോനെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ലേ മോളെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഇനി അത് ഉൾക്കൊള്ളണം കോടതി വിധി അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്ന് വൃന്ദാവനം വിരഹത്തിന്റെ ഗൽഗതങ്ങൾ കേട്ട് മൂകമായിരുന്നു രാജവീഥിയിലൂടെ രഥചക്രങ്ങൾ ഉരുണ്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണന്റെ കടക്കണ്ണ് ചുവന്നിരുന്നത് അവൾ കണ്ടു അത് തന്റെ നേരേക്കാണ് നീണ്ടു വരുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തന്റെ പാൽക്കുടലിന്റെ മൺചുമരി ഉള്ളൂ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പല കഥകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കോടതിയിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് പുറപ്പെടാം Oh, my God. 
അവളുടെ ആളുകൾ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ അയാൾ എവിടെ ആ രവീന്ദ്രനാഥ് ആരും കണ്ടൊന്നും വരില്ല കേട്ട കഥകളൊക്കെ സത്യമാണോന്ന് തോന്നിപ്പോന്നു കാര്യം എന്താണെന്നൊന്ന് തെളിച്ചു പറയാമോ നിനക്ക് ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ റെയിൽവേ പോലീസ് പിടിച്ചു അവരാണ് ലോക്കൽ പോലീസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല സീത ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കില്ല അവൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല കഴിയും രാജി കാരണം ഈ അവമാനം ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ പരിചരണത്തിന് ദുഃഖിതനായ ഭർത്താവ് എത്തുന്നു നാളെ പൈങ്കിളി വാരികളുടെ ചിത്രത്തിന് അതിൽ എഴുതി ചേർക്കും ഡോക്ടർ എന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാം ആസ് ഏലി ആസ് പോസിബിൾ അവളെ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക ഒരു റേപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടരുത് അതിനി പറ്റില്ല കേസ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി പോയി അത് വെട്ടണം വേറെ മാറ്റി എഴുതണം അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റർ വി എന്നാൽ അവൾ ഇന്ന് കൊന്നുവരാവും അവളും രക്ഷപ്പെടും എന്റെ മാന്യത രക്ഷപ്പെടും പണം എത്ര വേണം എത്ര വേണമെന്ന് തരാം എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചില്ലേ പാർട്ടിക്ക് പോയത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് പറയൂ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നെ ചതിച്ചതാണ് ക്ലബിന്റെ ആനുവൽ ഡേ ആയിരുന്നു വരുന്നില്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരുന്നു അത് ഞാനൊരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം അതുകൊണ്ട് അവൾ വന്നു അന്ന് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പതിവിലധികം ഞാൻ കുടിച്ചു ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ സീതാ രവീന്ദ്രനാഥ് പാടുന്നു എന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ചൈതന്യത്തോടെ അവൾ നിൽക്കുന്നു അതെ അവൾ പിണങ്ങിപ്പോവായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഉണരുന്ന രാവിലെയാണ് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവൾ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഏത് നിലയ്ക്കാണ് നീങ്ങേണ്ടത് എനിക്ക് അവമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കുക നാട്ടിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളം കഥകൾ വരയ്ക്കുക ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് ഇനിയും പബ്ലിക് അറിയരുത് അത് മാത്രം മതി അവളിവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചോട്ടെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതറിയില്ല പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ഇല്ലേലും സീത ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊരു കേസുണ്ടാവരുത് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെലവാക്കാം നോക്കട്ടെ ഞാൻ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേസിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ കേസാണല്ലോ വെറുതെ അപമാനിക്കപ്പെടാമെന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ല റേപ്പിന് ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട അതിപ്പോ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ രജിസ്റ്ററിൽ സസ്പെക്റ്റഡ് റേപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് അതായിക്കോട്ടെ ആ സ്ത്രീയുടെ മൊഴിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ ഒരു പ്രശ്നമല്ല മാത്രമല്ല സസ്പെക്റ്റഡ് റേപ്പ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല പത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചെളിവാരി എറിയുന്ന ഒരു അവസരം കാത്
ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല രവീന്ദ്രനാഥ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആവശ്യവും നടക്കും ഐ മീൻ ഇപ്പോ ആ സ്ത്രീ മറിച്ചു പറയണ്ടേ അത് ഞാൻ സംസാരിക്കാം അവരത് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ തകരുന്ന അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ആയിരിക്കും റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊരു കേസ് നിലനിൽക്കരുത് ഇൻസ്പെക്ടർ സേത ഉണർന്നു അവളുടെ മൊഴി എടുക്കണം അത് അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറയുന്നത് നോ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ല അവരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അവളുടെ ഭർത്താവിന് പരാതി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അയാൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സീതയാണ് അവൾക്ക് പരാതി ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ബാധ്യത ഇത് കോടതിയല്ല ഹോസ്പിറ്റലാണ് അത് മറക്കണ്ട ഇൻസ്പെക്ടർ പ്ലീസ് കം പറയ സീത നിനക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കരുത് ഇത് നിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഓരോ പെണ്ണിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് നിനക്ക് മാത്രമല്ല രക്ഷ വേണ്ടത് ഓരോ പെണ്ണിനും വേണം പറയൂ സീതെ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആരെയാണ് എന്തിനാണ് നീ ഭയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ പവിത്രയാണ് പറയൂ എനിക്ക് വാതിലടക്കണം സീതയും രണ്ട് സാക്ഷികളും ഒപ്പിടണം നിങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും സീതയും ഒരുമിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് ഇത്ര അടുത്ത് വീടുള്ളപ്പോ അന്നതിന് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു അത് ഞാൻ ഞാൻ അല്പം കൂടുതൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ ഭാര്യ ആവശ്യക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു ബോധം കെട്ട് കിടന്നു സർ പ്ലീസ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറയുന്നു എന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കണം പ്രശ്നം വഷളാക്കരുത് സ്വന്തം ഭാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കാഴ്ച വസ്തുവിനെ പോലെ കിടന്നിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥ് സീതയുടെ മൊഴി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നാം സാക്ഷിയാണ് പേവാർഡ് കിട്ടിയത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ചേനെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിറം പിടിപ്പിച്ച വാർത്തകളാ ഏതായാലും പത്രക്കാർക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നല്ല കോളായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് സമയത്തും കക്ഷികളെ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ള ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു The order that I am appointed as the special public prosecutor for this case number 321 of 87 by the government. Your Honor, one of the three people who have been raped by the three people who have been raped by the IPC 376th of Agupu Pragaram has been raped by the IPC 376th of Agupu Pragaram. This is the case of the people who have been raped by the Samohathil Swadhi Nashakti. The people who have been raped by the Jami Manivadi Kepetal and the people who have been raped by മറ്റേതെങ്കിലും സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കേസ് ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രമിക്കും അബ്ജക്ഷൻ ഇവറാണ് ഇവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവർക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നത് അനീതിയാണ് അത് പ്രകാരം കുറ്റം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത പ്രോസിക്യൂഷനില്ല ക്രൂരമായ കുറ്റം ചെയ്ത ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദ 
സീതയുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പാവം മനുഷ്യൻ തന്റെ പേരും കുറെ കരഞ്ഞു വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നു ആ പത്രക്കാർ പിന്നെയും വന്നു ഞാൻ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ എന്നും ഉറക്കുളക്കണ്ട ഹാ പോവാ ഉച്ചക്കെത്തി രാവിലെ പത്രം കണ്ടപ്പോഴാ വിവരറിഞ്ഞത് മോൾക്ക് നൂറ് പുണ്യം കിട്ടും ഉച്ചക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചോ നീ ഓ എനിക്ക് രവിയേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണം നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവാം പിന്നെ കാണാലോ നിനക്ക് മോളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഗോപാലനാർക്ക് പോരാ ഇവിടെ കിടക്കാനൊക്കെ അസൗകര്യവും അതെ അതാ നല്ലത് രാവിലെ വന്നാ മതിയല്ലോ സീതെ അച്ഛൻ നാളെ വരാം ക്ഷമിക്കണം കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ അത് കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ കാശിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യം വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചോളാം പോരെ എന്തായത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ അതോണ്ടാ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അവളെ ആരാ അനിയത്തിയോ സുഹൃത്ത് ഓ എനിക്ക് ഒന്നും അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല വെറുതെ വഴിയെ പോയ വയ്യാവേ എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കണ്ട എന്റെ ബോസ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തേഞ്ഞു വാഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നിനക്ക് ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട നിന്റെ ഈ താമോഹത്തെ എന്നെയാ ബാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ജൂണിൽ സബ്ബാനയുടെ പോസ്റ്റ് വഴിയാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഓരോരുത്തർ മണിയടിച്ചു നടക്കുക അതിനിടയില നിന്റെ വ്യക്തിപരം ഉള്ള ജോലി നോക്കി നടക്കാതെ ഈ നാറ്റകേസിന് നടന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് നരമായാലും എന്താ ആ വിമലോളുന്ന കണ്ടാണോ നീ തുടുന്നത് അവൾക്ക് എങ്ങനെയാകാലോ കുടുംബത്ത് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആണുങ്ങളില്ലല്ലോ ആ കോന്ത വക്കീലിനെ പോലെ അല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലായിക്കോ നീ ഞാനത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ത് ആ വക്കീലിന്റെ വ്യക്തിത്വം പോലും നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ചീപ്പാണ് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അവഞ്ഞു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു പോയതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അനിഷ്ടത്തിനും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതിനെന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട രാജി കേസൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു ഇനി കേസ് നടത്തിയാലും അവര് ശിക്ഷിച്ചാലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടു ഇതാണ് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തകരാറ് എന്തിനങ്ങ് തോറ്റു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാ ചാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സീതെ ഇത് നിന്റെ മാത്രം വിധിയായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾ ഈ വിധിയുടെ നിഴലിലാണ് ഈ ദുർവിധിക്കെതിരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതിന് നീ ഒരു കാരണമായെന്ന് കരുതിയാൽ മതി നോക്ക് കരയല്ലേ നോക്ക് നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചാരിത്ര്യം പാതിവൃത്യം ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിലാണ് ശരീരത്തിലല്ല ഞാനിനി എങ്ങനെ രവിയേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കും നിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ പുരുഷന് മാത്രമല്ലേ അന്തസ്വ അഭിമാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല നിന്നെ ഈ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് അയാളാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ രാജി എപ്പോഴാണ് അവള് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വന്നാലൊന്നും ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് കോടതി പോവാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരേണ്ടത് കണ്ടവരുടെ വിളിപ്പ് ചുമക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല അത്ര ത്യാഗിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ സീതേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥ് കുറെ കൂടി പക്വതയോടെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കാണണം സീത ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവളെ അവഹേളിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് നിങ്ങളാണ് ഇനി അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് അവൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമാണ് ടീച്ചർ ഇത് കവിതയൊന്നുമല്ല ജീവിതമാണ് ഈ സമൂഹത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പരിഹാസപാത്രമാവാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാനിവിടെ അടുക്കള കാര്യം പല നിന്നോളാം 
ഭാര്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും എനിക്ക് വേണ്ട സാധ്യമല്ല പിന്നെ അവിടെ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് യുവതിയായ ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തതും നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല ആർഗുമെന്റ്സ് വേണ്ട അത് കോടതി മതി കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സമാധാനം പറയണം ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഒരു കേസാക്കരുന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങളാണ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയായി ഇത് മാറുമായിരുന്നില്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ അനുസരിക്കാം ഉപേക്ഷിക്കരുത് സോറി യു ആർ ലേറ്റ് ഇവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്കേജ് എടുത്തോട്ടെ താ സഹായിക്കണം ഓ ശരി സോറി ടീച്ചർ എനിക്ക് അപ്പൊ ധൃതിയുണ്ട് ഇരിക്കൂ കാപ്പി പിടിച്ചിട്ട് വാ മനുഷ്യൻ ഇത്ര ക്രൂരനാവുമോ എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാ കൂടണ്ടവരോട് കൂടണം ബന്ധം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല സ്ത്രീധനം പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്മതിച്ചു പോയി ഒന്നെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടന്നോളോന്നില്ലല്ലോ സമാനപ്പെടുക എല്ലാം ശരിയാവും വിചാരിക്കുക ഒന്നുമില്ലേലും അവർക്കൊരു ജോലിയുണ്ടല്ലോ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴും വിടില്ലാന്നായിരുന്നു അയാള് അതും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി കുറച്ചു ദിവസം ജോലിക്കൊന്നും വിടണ്ട എല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തമാവട്ടെ ജോലിക്ക് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാലോ അതുവരെ വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ അതിപ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തേ കേസിന്റെ കാര്യമാണോ അതിന് വിമലയുണ്ടല്ലോ കേസ് വയ്ക്കുന്ന ദിവസം ഒന്ന് വന്നാ മതി അതല്ല കന്യത്തിമാര് രണ്ടാളുണ്ട് മൂത്തവൾക്ക് ഒരു ആലോചന വന്ന് നിൽക്ക് ഇനി ഈ കാരണം കൊണ്ട് അത് മുടങ്ങുമാവോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കണത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താൻ ഒരു സൗകര്യം ഇവൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കണതിലല്ല അതെങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷെ ചീത്തപ്പേര് ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ചീത്തപ്പേരല്ലേ നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ വയ്യ വേണ്ട അവളെ കൊണ്ടുപോകണ്ട ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മോളല്ലാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ അവൾ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കും എന്റെ മോളായിട്ട് അച്ഛന്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട അച്ഛന്റെ പൊന്നു പോളാ നീ നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പോണത് അച്ഛനെ ശാപിക്കരുത് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടോ ഓഫീസോ അല്ല കോടതിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി തരണം ഞാൻ അല്പം മദ്യപിച്ചിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം മദ്യപനിയാണല്ലേ അത് എന്താ അതും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്നും കഴിക്കാറുണ്ട് അന്നൊരൽപ്പം കൂടുതൽ കഴിച്ചിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരു പാട്ട് പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോ നിങ്ങൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നോ അല്ല അതും അറിയില്ലായിരിക്കും അറിയാം ഉറക്ക പറയണം ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ അതെ എങ്കിൽ ഏത് പാട്ടാണ് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാട്ടറിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഊവ് എത്ര ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു എം കോം എന്നിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വമൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ ശരിക്കും പഠിച്ചതാണോ അതോ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണോ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് അൺനെസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് യുവർ ഓണർ പാടിയില്ല ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല അപ്പോ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ദക്ഷോലോറാണ് മണിമംഗളത്ത് രവീന്ദ്രനാഥൻ ഭാര്യ സീത ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മണിമംഗളത്ത് രവീന്ദ്രനാഥൻ ഭാര്യ സീത ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മണിമംഗളത്ത് രവീന്ദ്രനാഥൻ ഭാര്യ സീത 
ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി കോടതി മുമ്പാകെ കോടതി മുമ്പാകെ സത്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം സത്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം നിങ്ങളാണോ രവീന്ദ്രനാഥൻ ഭാര്യ സീത അതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി മൂന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാം മുഖത്ത് നോക്കി പറയൂ അറിയും എങ്ങനെയാണ് പരിചയം ക്ലബ് മീറ്റിംഗുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെറും പരിചയമായിരുന്നോ അതോ അടുത്ത പരിചയമായിരുന്നോ വെറും പരിചയം മാത്രം ഈ കക്ഷികൾ നിങ്ങളെ ബലാത്കാരം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം സംതൃപ്തമായിരുന്നു അതെ പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവരെ ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ക്ഷണിക്കാതെ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം അല്ലേ കരയാതെ ഉത്തരം പറയൂ യുറോണ എന്റെ കക്ഷിയുടെ മാനസിക നില തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ കാണിക്കുന്ന വൈകാരിക ക്ഷോഭം വെറും തന്ത്രമാണ് മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവും ഹോട്ടലിൽ പുറത്ത് പാർട്ടിയിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന മുപ്പതോളം പേരും അറിയാതെ ഇവർ നിങ്ങളെ ബലാത്കാരം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമല്ലേ അതൊരു രഹസ്യവേഴ്ചയായിരുന്നില്ലേ ഇവരിൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ ബലാത്കാരം ചെയ്തത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാണ് ആദ്യം പറയൂ ആരാണെന്ന് പോലും നോക്കിയില്ല ആരായാലും മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ഈ കോടതിയിലാണോ സ്ത്രീക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കേസ് വിസ്താരത്തിൽ വക്കീലന്മാർ പല അടവുകളും നോക്കും ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറയും ഇതൊക്കെ സാധാരണയാ അതൊക്കെ വക്കീലന്മാരുടെ രീതിയാ രാജിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ വക്കീലന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും കൌശലവുമാണ് നീതി അല്ലെ കൌശലമുള്ള വക്കീലന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ സിംഹത്തെ മുയലാക്കാം മുയലിനെ സിംഹവുമാക്കാം എന്ത് കാട്ടാളത്തമാണിത് പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ പരസ്യമായി അവമാനിക്കുക വൃത്തിയായിട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവൻ നാണം കെട്ട് നീർന്ന് കണ്ട് രസിക്കുക ഒരുതരം വൈകൃതമാണിത് അത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ അറപ്പ് തോന്നിയല്ലേ എന്റെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇനി എനിക്ക് വയ്യ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഭാര്യ ശിക്ഷിക്കുന്നതും കാണണ്ട വീട്ടിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും വേണ്ട പക്ഷെ ഇനിയും കോടതി മുറിയിൽ അപമാനിതാകാൻ വയ്യ വേണ്ട അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട കേസ് നടക്കോ നടക്കാതിരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും അവഗണനകൾക്കും എതിരെ നീ പിടിച്ചു നിൽക്കണം മറ്റൊന്നും നിന്നെ അലട്ടരുത് കാരണം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുരുന്ന ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒരു അമ്മയാണ് അത് മറക്കരുത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിന്റെ കുഞ്ഞ് അതൊരു ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കട്ടെ സൽപുത്രൻ അവനെ നീതിയുടെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കണം സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂടും അവൻ മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അവനിൽ അവസാനിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേസ് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ ഇല്ല ഈ കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നാ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവുക ഈ ആഴ്ചത്തെ മന്ദാരത്തിലുണ്ട് കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ പത്രക്കാരോട് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പേര് പറയണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ആ വക്കീൽ ചോദിച്ചേ വെറുതെയാണോ ടീച്ചർ ബോധം കെട്ടി വീണത് ഞാനാണെങ്കിൽ ചത്തുപോയേനെ ടീച്ചർ ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങൾ സീത എനിക്ക് 
അരുന്ധതി എന്നൊരു നക്ഷത്രം ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കൗമാരങ്ങളിൽ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു കന്യകമാർ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അത്രേത് കേവലമായ മനുഷ്യത്വമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലില്ലേ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യജീവിയാണ് ഈ സ്ത്രീ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ പവിത്രയാണ് ഏത് മാന്യതയുടെ പുകമറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കല്ലെറിയുന്നത് ഇവിടെ ചവിട്ടി മതിച്ച ഈ സമൂഹ മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു അംശമല്ലേ നിങ്ങളും ഈ അപമാനം ഇവിടെ മാത്രം ഒടുങ്ങുന്നതല്ല ഇതിന്റെ കരുനിഴൽ നിങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരിലുണ്ട് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന സന്തതി പരമ്പരകളിലുണ്ട് സ്ത്രീ അമ്മയാണ് അമ്മ മാത്രമാണ് ഈ സ്ത്രീയിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പരിഹാസവും നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ചെന്ന് തറയ്ക്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു കണിയെങ്കിലും ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അഭയാർത്ഥിയാണ് യാചിക്കുന്നത് ഒരിറ്റ ദയ മാത്രമാണ് എന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ആ കുട്ടി ശ്രീനിവാസൻ പിന്നെ നിന്നെ വന്ന് കണ്ടോ ഇല്ല കാലത്തിന് തോടാനും ചെരുപ്പിനൊത്ത് കാലം മുറിക്കാനും വയ്യ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീയേട്ടനെ എങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൂടെ എനിക്ക് എനിക്ക് കഴിയില്ല ശ്രീയേട്ടൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിവാഹമോചനം അത്ര ഈസിയൊന്നുമല്ല അതിന് ചില ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലേ കേസ് ഫയൽ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അവൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടവളാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം റേപ്പ് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണമല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവൾ നിരന്തരമായി പല പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അത് വേണ്ട അത് അവൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ട വിവാഹമോചനം വേണമെന്നാണ് വേണം 
എങ്കിലും അക്കാലത്ത് നോപ്പിട്ട് തന്നി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വേർപെട്ടു പോകേണ്ടത് വേർപെട്ടു പോവുക തന്നെയാണ് നല്ലത് അതാണ് ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്നും നമ്മുടെ ദുഃഖമായി തീരും എന്റെ കുഞ്ഞ് അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞായി വളരേണ്ടി വരില്ലേ അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞായി ജനിച്ചാൽ അവൻ വളരില്ലേ അവനെ വളർത്താനുള്ള മനസ്സ് നിനക്കില്ലേ ഓ പക്ഷെ എന്റെ അവസ്ഥ ഒരമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ നശിച്ച ദിവസത്തിന്റെ സന്തതിയായിട്ട് ചിലരെങ്കിലും അവന് പരിഹസിക്കില്ല നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഈ നോട്ടീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് ചാണ്ടിയുടെ ഒരു വിവരക്കേട് മാത്രമാണ് ഈ സ്ത്രീ സ്വഭാവശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവളാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും ഇവർക്ക് മറ്റു പല പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ഹീനമായ ബന്ധങ്ങൾ മേലാൽ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ കക്ഷി താക്കീത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവരത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കക്ഷിയുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നരകതുല്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി എന്റെ കക്ഷി അനുഭവിച്ചു പോന്ന മാനഹാനിയും ആത്മസംഘർഷവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചുണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംഭവം കെട്ടിച്ചമച്ചൊരു കഥയാണ് ആ കേസിലെ പ്രതികളുമായി മുമ്പ് ഇവർക്ക് രഹസ്യബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു വേഴ്ച കൈയോടെ പിടികൂടിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവർ നടത്തിയൊരു നാടകമാണ് ബലാത്സംഗ കഥയും ആത്മഹത്യാ സംഭവവും എന്റെ കക്ഷി സമൂഹത്തിലെ സമാരാധ്യനും മാന്യനുമായ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയാണ് വ്യഭിചാരണിയായ ഈ സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തി കിട്ടേണ്ടത് തികച്ചും ന്യായമായ ഒരാവശ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഇതിൽ എന്റെ കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുത്ത് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് ചാണ്ടി ഈ സ്ത്രീയെ പങ്കിലയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ വളരെ ശ്രമിച്ചു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ചിലച്ചു അദ്ദേഹം പക്ഷെ അതെല്ലാം വെറും തെരുവ് പിള്ളേരുടെ പരദൂഷണം പോലെ വില കുറഞ്ഞതായി പോയിരുന്നു യുവർ ഓണർ ഞാൻ തെരുവ് പിള്ളേരെയാണ് ആക്ഷേപിച്ചത് അത് വ്യക്തിപരമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എന്റെ കുറ്റമല്ല പ്ലീസ് യു കം ടു യെസ് യുവർ ഓണർ മ്യൂസിയം പോലീസ് ത്രീ ടു വൺ ഓഫ് എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ ഒരു കേസ് വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസ് ഈ കേസിൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവായ മിസ് രവീന്ദ്രനാഥ് മൂന്നാം സാക്ഷിയുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നിലനിൽക്കേ അതും ഒരു ബലാത്സംഗമല്ല വ്യഭിചാരമായിരുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സ് കേസ് ഈ കേസിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനും പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാരണിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ മിസ് രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹീനവും ക്രൂരവുമാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന കേസിൽ ഈ മനുഷ്യന് പരോക്ഷമായി പങ്കുണ്ട് തന്റെ ഏതോ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈ മാന്യൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പിമ്പിംഗ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇയാളെ സാക്ഷിയാക്കിയത് ത്രീ ടു വൺ ഓഫ് എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന കേസിൽ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥിനെ സാക്ഷിപ്പട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി പ്രതിഭാഗം ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഉന്നത വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഈ മാന്യനായ പുരുഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ മാന്യനായ എന്റെ സുഹൃത്ത് ബിനോയ് ചാണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളയണം ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാവരും വിട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ആന മണ്ടത്തരമാണ് കോടതിയിൽ വെച്ച എന്റെ തൊലി ഉരുത്തില്ലേ അവൾ മണിമംഗലത്ത് രവീന്ദ്രനാഥ് വെറും ഒരു പിമ്പാണെന്ന് കോടതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കും അതത്ര സാരമാക്കാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാനാണ് അനുഭവിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പ്രതി കൂടി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോ അതേ എം സി പെറ്റീഷൻ അതൊക്കെ അവളുടെ വ്യാമോഹമാണ് ഈ എം സി പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവളുടെ പരാജയമാണ് അവൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെയിൻ്റനൻസ് കേസിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവളെ സംരക്ഷിക്കാനും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുട്ടിയുടെ ചെലവും സ്വത്തിന്റെ ഓഹരിയും കൊടുക്കാനും ഞാൻ സന്നദ്ധനല്ല ഈ കേസ് അവൾ നമുക്ക് ഇട്ടു വന്നൊരു ചാട്ടവാറാണ് എനിക്കിതൊരു കേസ് മാത്രമല്ല വിമലയോടുള്ള വാശിയും കൂടെയാണ് റേപ്പ് ഈസ് എൻ ആക്സിഡന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കാരുണ്യവും പരിചരണവും അർഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സാമാന്യ ധാർമ്മിക ചുമതലകൾ പോലും നിറവേറ്റാതെ ഇയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്
ഇയാൾ തയ്യാറായില്ല മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായ ഇവളുടെയും ഇവളുടെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന ഇയാളുടെ കുഞ്ഞിന്റെയും പരിരക്ഷയും പരിചരണവും ഏറ്റെടുത്ത് ഇവളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വാദിഭാഗം വക്കീലും എന്റെ മുൻ ഭാര്യവുമായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് വിമലയുടെ നാടകീയ പ്രകടനം കോടതിയുടെ കണ്ണു നിറയിച്ചു കളഞ്ഞു അഭിനയിക്കാനെ സുഹൃത്ത് പണ്ടയെ സമർത്ഥയാണ് സീത ഗർഭിണിയാണ് എന്നുള്ള വിവരം എന്റെ കക്ഷിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് എന്റെ കക്ഷി രവീന്ദ്രനാഥുമായുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇവർ ഗർഭിണിയായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗർഭം വ്യാജമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിതൃത്വം എന്റെ കക്ഷിക്കല്ല ഈ സ്ത്രീ പല പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ത്രീ ട്വന്റി വൺ ഓഫ് എയ്റ്റി സെവൻ നമ്പർ കേസിലെ പ്രതികളായ വർഗീസ് ആന്റണിയും വിജയ രാഘവനുമായിട്ട് ആ കേസിലെ പ്രതികളുമായി തുടർന്നു വന്ന നിരന്തരമായ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ കക്ഷി രവീന്ദ്രനാഥനില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല ജേക്കബ് എന്റെ കക്ഷിയുടെ പേർക്ക് അയച്ച എം സി പെറ്റീഷൻ ത്രീ ട്വന്റി വൺ ഓഫ് എയ്റ്റി സെവൻ നമ്പർ റേപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളുടെ പേർക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് ശുദ്ധമായ നുണയാണത് ഈ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള വിവരം മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥ് അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ വാദത്തിന് വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥിന് കഴിയില്ല പിന്നെ എന്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് ചാണ്ടിക്ക് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഈ വാദഗതിക്ക് കാരണം സെക്ഷൻ നമ്പർ വൺ വൺ ടു ബർത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് മാരേജ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ ലെജിറ്റമസി ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ വിവാഹ ബന്ധം നിലവിലിരിക്കെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭർത്താവിനാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തേ തീരൂ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് ത്രീ ബഡൻ അപ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കുന്ന ഉചിതമാണ് എന്റെ കക്ഷി സന്താനോൽപാദന ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിയാകും അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇവറാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ് ഒരു പുരുഷനല്ല എങ്കിൽ പൗരുഷമില്ലാത്ത വെറും ചലിക്കുന്ന മാംസപിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഇയാളെങ്കിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിരക്ഷയും സീതയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അവമാനിച്ചു പരസ്യമായി അവമാനിച്ചു കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ലാഭം നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടുകയാണോ ഇന്ന് ശ്രീയേട്ടൻ വളരെ ജെന്റിലായിരിക്കുന്നല്ലോ വന്നു ബെല്ലടിച്ചു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വന്നു കയറിയാൽ അടുക്കളയിൽ എത്തുന്ന ആളാ ഇത്രയും ഡീസെൻസ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്റെ കത്ത് കിട്ടിയല്ലേ എന്റെ വിവാഹമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പെണ്ണാകുമ്പോ 
എന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും വിവരക്കേടുകൾക്കുമൊത്ത് അമ്മാവനെ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടോളാം എന്റെ വിവാഹ സമ്മാനം ഇത് ശ്രീദേവി അണിയിക്കണം വിവാഹത്തിന് ഞാൻ വരില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാളും കൂടി വരണം എന്നും രാജിയുടെ ഒരു ആരാധനായിട്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരപേക്ഷ എന്റെ അത്യാഗ്രഹം ആണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം ശ്രീദേവിയോട് സമ്മതിച്ചല്ലേ ഇത് അനുവദിക്കേണ്ടു മക്കൾ എന്നെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കണം അച്ഛ അച്ഛൻ കിടക്കുന്നില്ലേ ഇത്തിരി കഴിയട്ടെ ശ്രീയേട്ടൻ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ അച്ഛന് ദുഃഖമുണ്ടോ എന്തിന് നിനക്ക് വിഷമുണ്ടോ ഒരു തടസ്സം നീങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം യോജിച്ച ഒരാളെ നോക്കാല്ലോ വേണ്ടച്ച നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് വില അറിയുന്നത് സ്ത്രീയേട്ടം ഭാവമായിരുന്നു ദോഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നോടുള്ള അന്ധമായ സ്നേഹമായിരുന്നു അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് നടിച്ചു ായി അല്ലേ ശ്രീനിവാസന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് സഹതാവാണ് തോന്നിയത് ടീച്ചറോടല്ല അയാളോട് പ്ലീസ് നമുക്ക് സംസാരിക്കണ്ട ശരി നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ആരോടെങ്കിലും മനസ്സുറന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വളരെ നാളായിരിക്കുന്നു ഒളിച്ചോട്ടമായിരുന്നു എല്ലാവരിൽ നിന്നും ടീച്ചറെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണോ അല്ല വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൽപ്പം നടക്കാം ടീച്ചർക്കറിയോ ഞാനിപ്പോ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല കമ്പനി പോയിട്ട് മാസങ്ങളായി വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ വരും ആളൊഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കുറെ നേരം ഇരിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ഭയമാണ് ചില സഹത വയ്ക്കും ചിലർ കുറ്റപ്പെടുത്തും രണ്ടും അസഹ്യമാണ് എന്റെ ജീവിതം അതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ശരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെയും നിങ്ങൾ അവളോട് കാണിച്ചത് കടുത്ത ക്രൂരതയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലും നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു സീതയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു മാറാനാവോ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനാഥ് എനിക്ക് എന്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ടീച്ചർ അഭിമാനം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തമാശ തോന്നുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവളോട് കേവല നീതി പോലും പുലർത്താനായില്ല കോടതി മുറികളിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ സ്വന്തം പൗരുഷം പോലും തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നു ഇല്ലേ ടീച്ചർ സ്വന്തം നിഴലിനോടാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോടതിക്കും ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാവില്ല നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയിലാണ് വിചാരണ നടക്കേണ്ടത് വിധികർത്താവ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആലോചിക്കൂ 
ദിവസങ്ങളോട് ആലോചിക്കൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഹവൻ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് സ്വർഗം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നരവും രണ്ടും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇവിടെ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വേണം ആദ്യം നീതി കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മോട് തന്നെയാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖവും എത്തി നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ടീച്ചർ പറഞ്ഞാണ് ശരി സീതയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം അല്ലാതെ വൈകിപ്പോയ ഒരു തീരുമാനമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ സീതയെ വിളിക്കാം നിൽക്കൂ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് സീതയോട് നേരിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വളരെ നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് സീതയുടെ വയറ്റിൽ വാഴുന്ന കുഞ്ഞ് സീതയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഈ അവമാനത്തിന്റെ കഥ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കും പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ അതിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ കഥകൾ ഓർക്കും മാത്രമല്ല സത്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും എന്റെ പിതൃത്വം ആരും അംഗീകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് വേണ്ട ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത വേണോ അവൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചൊന്നും പോരെ ഒന്നും ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ വരെ ഈ അവമാനം പിന്തുടരില്ലേ അവനെ എല്ലാവരും കളിയാക്കി ചിരിക്കില്ലേ അത് വയ്യ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരമ്മയ്ക്കോ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ലല്ലോ ഇത് സമ്മതിക്കാൻ സീത തയ്യാറാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അവളെ സ്വീകരിക്കാം തീരുമാനിക്കേണ്ട സീതയാണ് തെറ്റുകൊണ്ട് കുറെ നന്മകൾ നേടാമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് രവീന്ദ്രനാഥ് വന്നിരുന്നു കണ്ടു പറഞ്ഞതൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു നിനക്കെന്ത് തോന്നുന്നു മോളെ അയാൾ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ ഭാവിക്കും അതാ നല്ലത് ജീവിതമാണ് വലുത് പിന്നീട് മറ്റെന്തോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമാണൊരു മാർഗമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് ജീവന്റെ ഒരു അംശമായ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കണമല്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്നും ഉയർത്തി പറയാറുള്ള മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വന്തം സുഖത്തിന് സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി ഏത് കുഞ്ഞിനെയും ഒരമ്മയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കാവല്ലേ മോളെ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു നന്മ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കെന്റെ കുഞ്ഞിന് മതി അത് മാത്രം മതി ഇതിനാണോ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഇനിയും അവൾക്ക് ജീവിതം കിട്ടുമെന്നോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല 
വിമലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ഛാ സീതയെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഒരമ്മയുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല രാജി രാജിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാവനകളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഫാദർ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് എന്താണ് മോൻ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിനുവിന് അഞ്ചു വയസ്സ് തികയാണ് ഫാദർ ഓഹോ കോടതിയിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് കിട്ടിയോ കിട്ടി എനിക്ക് കഴിയില്ല ഫാദർ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പിരിയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കോടതി വിധി അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ നീ സമാധാനമായിരിക്കും അവൻ നന്മ വരാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഫാദർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കിതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അയാളുടെ അപ്പച്ചനോട് ഫാദർ ചെന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയാലോ ആര് ചാണ്ടിയോടോ ഫലമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇടപെടും സഹായിക്കാൻ ഒരൊറ്റയാളിനെ കഴിയൂ ദൈവത്തിന് സമയമായി വരട്ടെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ അന്ന് പോകുന്നത് ഒരു ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് എല്ലാമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശക്തി നൽകിയത് അവനാണ് എന്റെ മോൻ വിമലേ നീ അവന്റെ അമ്മയാണ് എവിടെയായാലും അവനെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ നിന്നെ തേടിയെത്തും ഇല്ല ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് മകന് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നോടുള്ള വാശി അത്രേ ഉള്ളൂ വിധി നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം എന്തെങ്കിലും വഴി ആലോചിക്കാമെന്ന് നിന്റെ സീനിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അത് വെറുതെയാ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന് നിയമം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ആൺകുട്ടിയുടെ മേലെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അവകാശമുള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തോറ്റുകൊടുക്കില്ല എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മോനോടൊത്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കാലത്തെ പുറപ്പെടണമെന്ന് കരുതിയതാ പറ്റിയില്ല അങ്ങ് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സീതയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ സമ്മതിക്കണില്ല അവൾക്കതൊരു വല്ലാത്ത ഷോക്കായി അതിനുശേഷം അവൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാറില്ല എപ്പോഴും ഒരു മൗന സമ്മതിക്കേണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ അത് പറ്റില്ല സമ്മതിക്കണം എന്താ ഈ പറയണത് അത്രക്കുണ്ട് സാറേ മാനക്കാട് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അവളോട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നാട്ടുകാരെയും കാണണം വീട്ടുകാരെയും കാണണം അതുകൊണ്ടാ അച്ഛൻ പറയണത് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് വേണ്ട ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മോളെ നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണം നിന്റെ അനിയത്തിമാര് നമ്മുടെ കുടുംബം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മോള് സമ്മതിക്കണം നീ ആയിട്ട് ആ മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് നീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് തീർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വല്ല വിഷം വാങ്ങി തന്നെ ചാവുകയുള്ളൂ ിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവള് സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കവളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല അവളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് വന്ന് തറച്ചത് അതെന്നെ എന്നും വേദനിപ്പിക്കും നാളെ തന്നെ അവളെ കൊണ്ടുപോകണം ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ആശുപത്രിയിൽ അവളെ സമ്മതിച്ചോ ഇനിയിപ്പോ സമ്മതം നോക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നാളെ അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാ എന്റെ തീരുമാനം
പോട്ടെ പോയി വരൂ ഞാനായിരിക്കും നിന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിന്നെക്കുറിച്ചും നിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ വിമല പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരമ്മയുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭാവനകളല്ലേ ഉള്ളൂ നിനക്കും രവീന്ദ്രനാഥിനും ഇനിയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാവും എനിക്കൊരു ശാപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മുളയിലെ നശിച്ചു പോകുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശാപം പുറപ്പെട്ടുള്ളൂ അമ്മേ എന്റെ മോൻ എനിക്ക് വിട്ടുവരണം അവനെ എന്നിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകരുത് അത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അവൻ കോടതി നിന്ന് വിധി മേടിച്ചതല്ലേ ബിനോയ് പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാം ആരുടെ മുന്നിൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാം എത്ര വേണമെങ്കിലും താഴാം എന്റെ മോനെ മാത്രം എനിക്ക് വിട്ടു തന്നാ മതി വാശിയും ചോണയൊക്കെ അവനും ഉണ്ട് അമ്മേ ഒരു പെറ്റമ്മയുടെ മനസ്സ് അമ്മയ്ക്കറിയാം ഞാൻ അമ്മയുടെ കാല് പിടിക്കാം ഈ ഒരു ദയ മാത്രം എന്നോട് കാണിച്ചാ മതി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കുഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ദുഃഖം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരു രസമില്ല രാത്രിയിലെ പറന്നാള് മുത്തച്ഛനെ ആന്റിയെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ പറന്നാളിന് അമ്മയും മോനും മാത്രം മതി അരക്കപ്പല്ലേ കുടിച്ചോളൂ പോരാ മീശ ഉണ്ടാവണ്ടേ അകത്ത് ആൻഡിയോട് പറ പാല് തരാൻ മുഴുവൻ നടത്തുന്ന ഒരു യുദ്ധ ജീവിതം എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവണം ഞാൻ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാം അവർ വരുമ്പോ കൊടുത്തു വിട്ടോളൂ എനിക്ക് അത് കണ്ടുനിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത നിന്നെ കണ്ടില്ലാൻ വേള ഉണ്ടാക്കൂലേ അത് സാരമില്ല അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും സൂത്രം പറഞ്ഞാ മതി എന്നെ കണ്ട അവൻ പിന്നെ പോകില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവൻ അവരുടെ വീട് വരെ കൊണ്ടുവന്നാക്കണം എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ സ്ഥാനത്ത് അച്ഛനെ നീയും എന്റെ മകളാണ് വെനുവിന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയാക്കാം എനിക്ക് എനിക്ക് അവരോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഈ പെട്ടിയിൽ വെനുവിന്റെ ഉടുപ്പുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാണിത് ഓർത്തോർത്ത് കരയാനോ 
വേണ്ടത്ത ഇതുകൂടി കൊണ്ടുവാൻ അവരോട് പറയണം ഇതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ബിരുവിനെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാൻ വിമല എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുറപ്പെടാം ഈ പെട്ടു നിറച്ച് ബിരുവിനെ സാധനങ്ങളാണ് അതും കൊണ്ടുപോകണം മോൻ വലിയ മച്ച മറന്നോ എന്റെ മോന് വല്യമ്മച്ചിയുടെ പിറന്നാള് സമ്മാനം ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇതിനാ കുഞ്ഞ് അവിടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ആരൊക്കെ നോക്കിയാലും പെറ്റ അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഒന്നും നോക്കൂല ബിനു അമ്മയോട് പറ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ വാശിക്കിടയിൽ പാവം കുട്ടി ഒരു കരുവാക്കരുതെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ അമ്മയുടെ കൂടെ വളർന്നോട്ടെ പക്ഷേ നിയമം എന്റെ വശത്താണ് എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് മോൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി പോട്ട കുഞ്ഞെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ ആയില്ലേ ഇനിയൊക്കെ സാവധാനം ശരിയായിക്കോളൂ കുട്ടിയെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കില്ല അവള് നന്നായി പാവം ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയാനുണ്ടാവും സമയം കളഞ്ഞു ഓ സാരല്ല വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം സാറല്ല ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാം നോവലിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ ശാന്തിഗ്രാമത്തിൽ അനാഥരുടെ അമ്മ ഈ സീത തന്നെയല്ലേ അതെ ശാന്തിഗ്രാമം എവിടെയാണ് 
അത് ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകമാണ് ഈ ലോകവുമായി അതിന് ബന്ധമില്ല അവിടെ നന്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൗരഭ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാത്രക്കാരുടെ സംഖ്യയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്ന നാൽപ്പത്തെട്ടാം നമ്പർ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് ട്രെയിൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടുവാൻഡ്രം കാനൂർ എക്സ്പ്രസ് വിൽ ലീവ് ഫ്രം പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വൺ ഷോർട്ട്ലി താങ്ക് യു എന്തുകൊണ്ടാണ് സീതയൊരു ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൽ അവരോധിച്ചത് കുറെ കൂടി ട്രാജിക്കായ അവസാനമായിരുന്നില്ലേ ഭംഗി ഇല്ല സീതയ്ക്ക് ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു അന്ത്യം എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മാതൃത്വം ജ്വലിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് അവൾ ആയിരം ആയിരം അനാഥ ശിശുക്കളുടെ അമ്മയായി ഏതെങ്കിലും ശാന്തിഗ്രാമത്തിൽ അവൾ ഉണ്ടാവും ശാന്തിഗ്രാമത്തിൽ അമ്മ ദേവതയാണ് അവൾ തൊട്ടാൽ ഏത് വേദനയും മാറും ഏത് കരയുന്ന കുഞ്ഞും ചിരിക്കും അതെ അവൾ ദേവത തന്നെയാണ് ചുണ്ടുകൾ വിടർത്തിയത് പുറത്തുവന്ന ശബ്ദം അമ്മ എന്നായിരുന്നു അവർ അമ്മയാണ് സർവം സഹയായ അമ്മ ആശ്ലേഷിക്കാൻ ആഞ്ഞ കൈകൾ പാദങ്ങളിലാണ് ചെന്നെത്തിയത് നെറുകയിൽ തീർത്തം പോലെന്തോ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നു കരയുകയായിരിക്കും കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ആ മുഖം നെയ്ത്തിരുന്നാളം പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് നെറ്റിയിലൂടെ ഒളിച്ചിറങ്ങിയ നനവ് ചുണ്ടിൽ പതിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് മുലപ്പാൽ 